Ja, Leute, was geht ab und willkommen wieder bei Nikos. Leute, willkommen zu einem neuen Experiment auf meinem Kanal. Heute schütten wir statt Wasser Kakao in die Bowl. Und was wir dafür brauchen, als erstes natürlich eine schöne Pfeife. In meinem Fall ist es heute die Wuka in der Grom-Version. Hier füllen wir ein Liter Milch rein und einen halben Liter Wasser. Das heißt, wir haben dann zwei Drittel Milch, ein Drittel Wasser drin. Das Ganze machen wir deshalb, damit es am Ende hier nicht hochschäumt. Und dann brauchen wir nur noch ein paar Shots vom Kakao. Schütteln das Ganze hier rum, vermischen das Ganze und gucken mal, vielleicht zu einem leckeren Zitronenkuchen-Tabak, wie das Ganze hier drin schmeckt. Das heißt, wir fackeln gar nicht mehr lang rum. Wir machen einfach die Pfeife auf. Ich habe mir hier schon mal mein Liter Milch gesnackt. Dann fehlt uns hier nur noch unser halber Liter Wasser. Den habe ich mir hier schon mal abgefüllt. Der kommt hier auch noch rein. So, nachdem wir jetzt Wasser und Milch hier drin haben, brauchen wir nur noch unseren Kakao. Ich weiß nicht, wie viel würdet ihr sagen, kommt da rein? Ich habe mir hier schon mal so meinen mein eiweiß gut gepackt. Lass mal schauen. Auch noch einen zweiten rein. Ach, ich würde mal sagen, wir machen vier Stück insgesamt. So. Ähm, ja, vier Scoop später sieht das Ganze so aus. Und ich würde sagen, wir werden das Ganze jetzt einfach noch ein bisschen schütteln. So, dann sieht das Ganze hier so aus. Das sieht schon mal ziemlich sexy aus. Ich würde mal sagen, wir packen uns jetzt hier oben unseren Zitronenkuchen-Tabak rein, schmeißen das Köpfchen an und gucken mal, ob man was rausschmeckt, wenn wir mit Kakao, mit Milch und Kakao hier in der Bowl drin rauchen. Ähm, ich denke mal, nachdem wir ja schon Milch drin hatten mal in der Bowl und wir hatten auch schon diesen erdbeer milchshake in der Bowl, die Milch macht das Ganze wahrscheinlich irgendwie natürlich ein bisschen cremiger. Ob man jetzt den Kakao rausschmeckt im Tabak, bin ich gespannt, wir werden es sehen. Deswegen ja, schmeißt euch schon mal eure Pfeife an und wir sehen uns gleich draußen, wenn ich meine angeschmissen habe, auf dem Balkon wieder. Bis gleich. So, ich äh, habe das Köpfchen noch nicht an, ich habe auf euch gewartet. Hier hat sich jetzt so langsam in meiner Bowl der Kakao abgesetzt. Deswegen werden wir gleich hier noch in der Wuka das Ganze hier so ein bisschen schütteln, bevor wir unseren ersten Zug nehmen. Leider hatte ich nicht mehr ganz so viel Zitronenkuchen. Äh, Tabak am Start, deswegen habe ich das Ganze noch ein bisschen mit Zitrone Minze gemischt. Meine Kohlen dürften jetzt fertig sein. Äh, wir rauchen das Ganze hier im Kristallglaskopf und es ist ein leichtes Overpacking geworden. Vier Kohlen, die wir reinballern, dann werden wir noch kurz warten und wenn die Kohlen dann hier unsere Smokebox eingeheizt haben, dann bin ich echt mal gespannt wie der Kakao sich in der Bowl macht, zu dem zitronenkuchen und zu dem zitrone minze -Tag. Ich hoffe, ihr habt auch schon ein Köpfchen an. Ich hoffe, ihr lasst es euch auch schon schmecken. Und dann bis in fünf Minuten, wenn das hier ein bisschen Hitze gefangen hat. Bis gleich. So, ich weiß nicht, ob man es hören kann. Ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen. Lass mal gucken, ob wir hier so ein kleines shisha eis mehr hinbekommen. Hört man, wie es knistert, ich hoffe doch. Und äh, man sieht es, denke ich auch. Ich habe die Kohle noch nicht umgedreht. Wir drehen die jetzt mal um hier. Oh. Ey, dieses, dieses Knistern. Das ist das Meeresrauschen in meinen Ohren. Ne, Leute, guck mal, der hat jetzt schon genügend Hitze abbekommen. Und raucht schon wie. Ich sehe euch nicht mehr, ohne dass wir überhaupt einen Zug daran genommen haben. Wir werden jetzt hier unsere Wucker hernehmen. Wie gesagt, werden das Ganze hier noch mal kurz ein bisschen schütteln, damit sich der Kakao vermischt. Und dann würde ich sagen, lass gar nicht mehr lang fackeln. Lass das Köpfchen oben draufsetzen und unseren ersten Zug nehmen von ähm, Kakao in der Bowl mit Zitronenkuchen und Zitronen. Geschmack oben drin. Mal gucken, ob ich überhaupt einen Durchzug habe. Rauchen tut das Ganze auf jeden Fall jetzt schon mal wie. Ich sehe euch nicht mehr. Durchzugsmäßig geht da bestimmt noch mehr. Und was man auf jeden Fall schmeckt, ist schon mal dieses Cremige von der Milch. Das ist so abartig, wie man das immer einfach im Mund, wie das auf der Zunge liegt. Das ist nicht wirklich so dieser Milchgeschmack, sondern einfach dieses so ein cremiger Flavor auf dem Mund. Mega lecker. Damn, das 
es raucht. Und man schmeckt es auch. Man schmeckt den Kakao raus. Das ist so, also da gibt es schon nochmal einen Unterschied zwischen nur Milch in der Bowl und jetzt mit Kakao in der Bowl. Ist schon irgendwie nice. Hat schon was. Ähm, ich werde noch ein paar Mal ziehen. Bei uns ist heute auch komplett verrücktes Wetter. Ich hoffe, man sieht mich überhaupt. Das raucht echt wie Hulle. Also wir haben es jetzt Ende Februar. Wir nähern uns zu dem Ende vom Februar. Und wir haben schon komplettes Aprilwetter. Bei uns scheint jetzt die Sonne. Gerade eben hat es noch geregnet, dann hat es vorhin noch geschneit. Ah, ganz abgespaced, ganz abgespaced. Also einen richtigen Winter hatten wir hier bei uns in Augsburg nicht. Ich weiß nicht, wer von euch in Deutschland oder in der Schweiz oder in Österreich noch wirklich so einen schönen Winter hat, wo, wo Schnee liegt zu Weihnachten und so. Aber bei uns... Das Wetter spielt ganz verrückt. Ähm, ja, es, es, es mundet mir, sagen wir es mal so. Der Kakao macht sich echt fein jetzt, besonders zu dem Zitronenkuchen da oben drin. Die Zitrone-Minze schmeckt man fast gar nicht raus. Äh, was mich ein bisschen verwundert, weil Zitrone-Minze-Tabak ist, so, ist schon so ein bisschen was Penetrantes vom Geschmack her. Das kommt eigentlich immer ziemlich gut raus. Ich würde sagen, ich rauche das Ganze jetzt einfach mal so 15, 20 Minuten, eine halbe Stunde und dann melde ich mich später nochmal zu Wort zurück und gebe dann mein Fazit ab wie ich das Ganze finde und was ich von dem Ganzen halten, halten wäre, halte. Ja, moin, ihr wisst Bescheid. Bis gleich. So, willkommen zurück nach circa 20 Minuten. Ich habe das Köpfchen mir jetzt äh, intensiv schmecken lassen, sagen wir es mal so. Und ich bin ganz offen und ehrlich, Fazit jetzt von dem Ganzen. Man merkt am Anfang den Kakao in der Bowl relativ wenig raus. Ihr habt nur diesen milchigen, cremigen Geschmack auf der Zunge liegen. Der Kakao fühlt sich so ein bisschen schwer an im Mund. Also ihr merkt schon, dass es nicht nur Milch ist, sondern dass da noch was mit drinnen ist. Und ich bin ganz offen und ehrlich, ich würde euch nicht empfehlen, das Ganze mit einem Zitronenkuchen äh, Tabak oder mit einem Zitronenkuchen Geschmack zu rauchen. Ich habe es ein bisschen falsch gemacht, leider habe ich zu Hause gerade keinen Vanilletabak, aber ich würde euch das Ganze, denke ich mal, entweder mit einem schönen feinen Vanilletabak da oben drin empfehlen oder ihr verwendet eventuell so einen Cappuccino-Geschmack oder so her, dann kommt das Ganze echt fein. Wie gesagt, am Anfang hat man da eher wenig rausgeschmeckt, jetzt gegen Ende hin, nach den 20 Minuten, kommt die Kakaonote doch etwas intensiver raus, das heißt, ich würde es beim nächsten Mal wahrscheinlich eher mit einem Manilla-Aroma oder mit einem Cappuccino oder Kaffee-Aroma rauchen, dann ist das Ganze echt fein. Empfehlung geht auf jeden Fall raus, Däumchen nach oben, solange euch die Milch nicht zu schade ist, die dort reinzuschütten, ist ja auch immer so ein Thema, das war jetzt ein Liter Milch, den hätte man auch anders dafür, ver den hätte man auch anders dafür verwenden können, bekomme ich es noch raus. Ansonsten natürlich hoffe ich, ich konnte euch mal wieder was Neues zeigen, wir konnten mal wieder was Neues ausprobieren. Wie immer, lasst mir gerne hier unten in den Kommentaren da, falls ihr irgendeinen Vorschlag habt, welchen wir verwenden sollen, welchen wir ausprobieren sollen, ob es jetzt die Bowl angeht, was wir hier reinschütten oder den Kopf angeht, was wir hier oben mal mit einem Tabak zusammenmixen sollen. Und dann wünsche ich euch da draußen noch einen guten Rauch. Ich hoffe, ihr habt einen Pfeifen und dann lasst es euch schmecken. Ich hoffe, wir überleben diesen Tag irgendwie mit dem abgespaceden Wetter. Und wir sehen uns dann heute Abend wieder im Livestream, so um 22 Uhr oder zum nächsten Video in den kommenden Tagen. Einen guten Rauch euch, Leute. Und nicht vergessen, falls ihr mich sympathisch findet oder ihr weitere Videos von mir sehen wollt, zeigt mir das doch gerne mit einem Däumchen nach oben oder vielleicht sogar mit einem Abo. Dann hilft mir bald die eine Million. Ihr wisst Bescheid. Bis dahin, macht es gut. Ich bin raus und bis zum nächsten Mal. Ciao.